to white class sensation and response enna biology ude first unit review class like ningale swagatham cheyunu students nammade nervous system inde ettom pradhana petta bhagam namakariyam nammade talachor aanu nammade brain aanu appo how our brain is protected nammade brain enginiyana സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്തെന്നാ സ്കള്ള് അസ്ഥി എല്ലാണ് നമ്മുടെ തലയോട്ടി ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് ലയർ മൂന്ന് പാളി മെനിഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മെനിഞ്ചസിൻ്റെ അകത്തെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഹൗ അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻറ്റേണലി എ ബോണി ബോക്സ് കോൾഡ് സ്കൾ ഒരു തലയോട്ടിയുടെ അകത്താണ് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ത്രീ ലയേഡ് ഓർ ത്രീ വാൾഡ് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പാളി മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിനിടയ്ക്ക് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൊഴുത്ത ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനകത്ത് മെനിഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും മെനിഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ലയേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ലയറുകളുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെനേജേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കട്ടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചിന്തിക്കാം സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഓഫ് മെനേജേഴ്സ് മെനേജേഴ്സിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പാളികളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെർബ്രൽ വെൻട്രിക്കിളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് സെർബ്രൽ വെൻട്രിക്കിൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ പോതുകൾ ചെറിയ ചേമ്പറുകളുണ്ട് ചെറിയ പോതുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചേമ്പറുകളുണ്ട് അറകളുണ്ട് അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെർബ്രൽ വെൻട്രിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറകളുടെ അകത്തും ഈ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഫോംഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അത് ഫോം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലിംഫൊക്കെ അല്ലെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോംഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് റീഅബ്സോർബ് ടു ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ അത് പുനരാകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ബ്രെയിൻ സെൽസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്റ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ കറക്റ്റാക്കി നിർത്തുന്നത് ഒരു ബോളിൻ്റെ അകത്ത് എയർ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കറക്റ്റായാൽ ആ ബോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലേ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറുകളിലൊക്കെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെ അത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഷോക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ മെനിഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ സിസ്റ്റം ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം അത് ഇതിവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കാം സെർബ്രമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെർബ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം മൊത്തം സെർബ്രമാണ് കേട്ടോ സെർബ്രം ഇത് ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ലാർജസ
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടിന് മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഡുല വൈറ്റ് മാറ്ററാണ് ഇനി ഈ സെർബ്രം എന്തിനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സെർബ്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം അത് സെർബ്രത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റകൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇരിക്കുന്നത് സെർബ്രത്തിനകത്താണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇമാജിനേഷൻ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനും സങ്കല്പിക്കുവാനൊക്കെ സാധിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ സെർബ്രത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോളൻ്ററി നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെർബ്രമാണ് അതുപോലെ സെർബ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസുകളും നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരുന്നത് ഈ സെർബ്രമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സെൻസുകൾ കാഴ്ച അല്ലെ വിഷൻ ഹിയറിംഗ് സ്മെല്ല് ടച്ച് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ച കേൾവി രുചി മണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ഈ സെർബ്രത്തിലെ സെല്ലുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാഴ്ച നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് കാരണം ചെവി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ബ്രെയിനിലെ സെല്ലാണ് ഇമ്പൾസ് നമ്മളുടെ കേൾവി സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് ചെവി അതിനുള്ള ഇമ്പൾസുകളെ അതിനുള്ള സിഗ്നലുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഉപകരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കാഴ്ച കേൾവി അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി തരുന്നത് ഈ സെർബ്രത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ അപ്പോൾ സെർബ്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫിഷേഴ്സും ഫോൾഡുകളും ഉണ്ടെന്നും കോർട്ടെക്സ് ഗ്രേ മാറ്ററാണ് മെഡുല വൈറ്റ് മാറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ഇമാജിനേഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ സെൻറ്റർ ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻ പിന്നെ വോളൻറി മൂവ്മെൻറ്റ് വോളൻറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഐശ്ചിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെർബ്രമാണ് സെർബെല്ലം നമുക്ക് നോക്കാം സെർബെല്ലം ഈസ് എ സിംഗ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇതാണ് സെർബെല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സെർബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെർബ്രം സെർബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ടു ഫ്ലാപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ട് ഇതളുകളാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതളുകളായിട്ടാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അതിനകത്തും ഫിഷറുകളും ഗ്രോവുകളും കാണാം ദെൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിവർന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ചെവിയാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെവിയിൽ ഉള്ള ആ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ സെറി ബെല്ലത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ സെറിബെല്ലത്തിലെ സെല്ലുകളാണ് മസിലുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ വീണ് പോകാതെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ സെർബെല്ലം ആണ് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെർബെല്ലത്തിൻ്റെ ജോലി ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനം പാലിക്കുന്നു നമ്മൾ വീഴാതെ രണ്ട് കാലിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മറിഞ്ഞ് വീഴാതെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ട മസിലുകളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ട മെസ്സേജുകളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സെർബെല്ലമാണ് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റയാണ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഏറ്റവും വൈറ്റൽ പാർട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പാർട്ടാണ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ദ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഈ സീൻ ബിലോ ദ സെർബ്രം സെർബ്രത്തിൻ്റെ താഴെ ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സെർബെല്ലം സെ സെർബ്രത്തിൻ്റെ താഴെ സെർബെല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഇത് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളൻറി ആക്ഷൻ നമ്മൾ അനൈശ്ചികമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിവില്ലാതെ നമ്മളുടെ അറിവില്ലാതെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഇൻവോളൻറി ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റയാണ് അതുകൊണ
ശക്തി കുറഞ്ഞ വീക്കായിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആംബ്ലിഫയർ വീക്കായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ തലാമസ് വീക്കായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകളെ ഒന്നുകൂടെ റീ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെർബ്രം അപ്പോൾ സെർബ്രത്തിലേക്ക് ഓരോ ഇമ്പൾസ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സെർബ്രത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഒന്നും ആ ഇമ്പൾസിന് ഉണ്ടാവില്ല നേരത്തെ ഒരു വോൾട്ടേജേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തലാമസിലേക്ക് വന്നിട്ട് തലാമസ് അതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത്തൻ ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് കടത്തി വിടും അങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ബ്രെയിന് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസുകളാണെങ്കിൽ അതും ശക്തി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും അതിനെ കയ്യിലേക്കും കാലിലേക്കൊക്കെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം സ്ട്രെങ്ത്തൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ സ്ട്രെങ്ത്തൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന റിലേ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസുകൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തലാമസിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കും തലാമസാണ് അതിനെ അവിടെ കൂടെ എത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പൾസുകളെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെയും തലാമസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തലാമസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാതിൽ കാവൽക്കാരനാണ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകുന്നവരെ നോക്കി അവൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അനലൈസസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ സെർബ്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഇമ്പൾസുകളെയും പുള്ളി ശക്തിപ്പെടുത്തി ബ്രെയിനിലേക്ക് വിടില്ല ചിലതിനെയൊക്കെ പുള്ളി തടഞ്ഞു വയ്ക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഉണരില്ല കാരണം ശബ്ദം ചെവിയിൽ നിന്ന് വന്നു പക്ഷേ തലാമസ് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കും ഹിൻഡർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അന തലാമസ് ഈ വരുന്ന ഇമ്പൾസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ ഉറക്കത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തലാമസ് അതിനെ റിലേ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അനലൈസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ സെർബ്രം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേട്ട് വേദന മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദന മാറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് അത് ഈ തലാമസിൽ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പൾസുകളെ ഈ തലാമസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഈ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ കുറിച്ച് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് പഠിച്ചു ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസ് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പ്ലേ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നമ്മുടെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ശരീരം തുലനം പാലിക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക സമസ്ഥിതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഹോർമോണുകളെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെൻട്രൽ നെർവോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷ്മന ഈ സുഷ്മന എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാ ഇതാ നമ്മുടെ നട്ടലാണ് കണ്ടോ ഈ നട്ടലിൻ്റെ അകത്താണ് സുഷ്മന കാണപ്പെടുന്നത് നട്ടലിൻ്റെ അകത്താണ് സുഷ്മന കാണപ്പെടുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് സ്പൈനൽ കോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഭ
നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നെർവ് ഇത് വേറൊരു നെർവ് ആ ആ നെർവിന് രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡോറസൽ സൈഡിലേക്കും മുതുക് വശത്തേക്കും മറ്റേ റൂട്ട് വെൻറൽ സൈഡിലേക്കും അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ വശത്തേക്കും ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട് വശവും ബാക്ക് വശം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ റൂട്ടിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുക ഡോറസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻറൽ റൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ നെർവിന് ഇവിടെ നിന്നോട്ടാണ് നെർവ് പക്ഷേ നെർവിന് രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് വെൻറൽ റൂട്ടും ഡോറസൽ റൂട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സ്പൈനൽ കോഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ ലയേഡ് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ സ്കള്ളാണുള്ളത് ആ സ്കള്ളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം നട്ടല്ലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ലയേഡ് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇനി സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് സെൻട്രൽ കനാലിലുണ്ട് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ലെയറുകളുടെ ഇടയിലും സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിൽ ഗ്രേ മാറ്ററും ഔട്ടർ സൈഡിൽ വൈറ്റ് മാറ്ററുമാണെന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഇനി സ്പൈനൽ നെർവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സ്പൈനൽ നെർവിന് രണ്ട് റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ടു റൂട്ട്സ് അതിൽ ഡോർസൽ റൂട്ടും ഉണ്ട് വെൻറൽ റൂട്ടും ഉണ്ട് ഡോർസൽ റൂട്ട് ഇമ്പൾസ് ടു സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ വരുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ കാണാം ഒരു ഇമ്പൾസ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഒരു മിക്സഡ് നെർവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അത് ഇമ്പൾസുകളെ കടത്തിവിടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് കോമൺ ആയിട്ട് പോകണം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വെൻറൽ റൂട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല അത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് കടന്നു പോകുക അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ കോമൺ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് ഇമ്പൾസുകൾ വരുന്നത് അത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ടു സ്പൈനൽ കോഡാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് പ്രവേശിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്പൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഡോറസൽ റൂട്ടിലൂടെ വരില്ല അത് വെൻറൽ റൂട്ടിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് പിന്നെ കോമൺ ആണ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ടു ആൻഡ് ഫ്രം ആ രണ്ട് റൂട്ടുകളും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു സ്പൈനൽ കോഡ് ഇതിലൂടെ ഫ്രം സ്പൈനൽ കോഡ് ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോറസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ വരുന്നത് വെൻറൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസുകൾ നെർവിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോർസൽ റൂട്ടിനും വെൻറൽ റൂട്ടിനും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോർസൽ റൂട്ട് ഇമ്പൾസ് ടു സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് വരുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് വെൻറൽ റൂട്ട് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ വെൻറൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇനി സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ മൂന്ന് ഫങ്ഷനുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്കും ഇമ്പൾസുകൾ കടന്നു വരുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബ്രെയിൻ ഇത് സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്കൊരു ഇമ്പൾസ് വന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ക്രാനിയൽ നെർവ് വഴി ശിരോനാടി വഴി ആയിരിക്കില്ല ചിലത് ചിലത് ഈ സ്പൈനൽ നെർവിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ വന്നിട്ട് ഈ സ്പൈനൽ നെർവ് സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെയാണ് ആ ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് വരുന്നതും നേരിട്ട് ഒരു ശിരോനാടി വഴി ആയിരിക്കില്ല ആ ഓർഗനിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് പകരം ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് വഴി ആയിരിക്കും ആ ഇമ്പൾസ് ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെ ഒരു നെർവ് പോലെ സ്പ
പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നടന്ന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ അതേ സ്റ്റെപ്പ് അതേ രീതികൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്നിലും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പങ്കാളിയായിരിക്കില്ല ബ്രെയിന് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നടക്കുകയും ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻസിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡാണ് ഇനി സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുടർന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാതെ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ മുള്ള് കിടക്കുന്ന അവൻ കണ്ടില്ല അവൻ വേറെ എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ആ മുള്ളെ കയറി ചവിട്ടി അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ചവിട്ടുന്ന ആ ആ സെക്കൻഡിൽ അവന് വേദനയല്ല എടുക്കുന്നത് അവനെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടുന്നു ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു കാല് പൊക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന് മനസ്സിലാവുന്ന മുള്ള് കയറിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന് വേദനയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം വേദനയല്ല ഫീൽ ചെയ്തത് ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ വേദനയാണോ ഒന്നും അവന് ആ സെക്കൻഡിൽ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻ അവൻ്റെ കാല് പിൻവലിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു ഈ മുള്ള് തറച്ചതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് കാലിന് അതൊക്കെ വേദന തുടങ്ങി അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറിവ് കൂടാതെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം ഒന്ന് ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം രണ്ട് ഇൻവോളൻ്ററി നമ്മൾ അറിയാതെ ആയിരിക്കണം ആ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് അത് അനൈശ്ചികമായിരിക്കണം അനൈശ്ചികം ഇത് ആകസ്മികം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി കാണിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടി കാണിക്കുന്ന കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈച്ചയോ ഏതോ പ്രാണി വന്ന് തട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തല മാറ്റി പിടിക്കുന്നതാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസ് ആണ് പക്ഷേ ആ റെസ്പോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വളരെ ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടും ഇൻവോളൻ്ററി ആയിട്ടും ബോധത്തോടെ അല്ല ആ പ്രതികരണം നടത്തുന്നത് ടുവേർഡ്സ് എ സ്റ്റിമുലൈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലൈ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലൈക്ക് അനുസരണമായിട്ടാണ് ഈ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ആ റെസ്പോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വളരെ വേഗത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അത് അനൈശ്ചികമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഈ കൈ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ കൈ വയ്ക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അറിയാതെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലയുടെ സിംഗുലർ ആണ് സ്റ്റിമുലസ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റാണ് അപ്പോൾ ചൂട് ഇയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കയ്യുടെ ഇവിടെ ചൂടിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചൂടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസെപ്റ്റർ ഈ ഹീറ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്പൈനൽ കോഡ് വരെ എത്തിക്കണം സ്പൈനൽ കോഡാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിസെപ്റ്റർ ജനറേറ്റ് സിമ്പിൾസ് ഈ ഹീറ്റിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസറി നെറവ് വഴി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെൻസറി നെറവ് വഴി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെ ഈ ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചൂടിൻ്റെ ഈ ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ഇൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ന്യൂറോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് സ്പൈനൽ കോഡിലാണ് ഈ ഇൻ്
ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇവ ഇമ്പൾസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോണാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അതാണ് നാലാമത്തെ പോർഷൻ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ക്യാരീസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം സ്പൈനൽ കോഡ് ടു റിലേറ്റഡ് മസിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും മസിലിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ മസിലാണ് അടുത്ത ഭാഗം അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് മസിലാണ് വിഡ്രോ ദ ഹാൻഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽ അപ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു റിഫ്ലക്സ് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോകുന്ന ആ പാത്ത്വേ ആ വഴി ആ സഞ്ചാര പദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് പാത്ത്വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഇൻ ദ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റിമുലൈ ഒരു സ്റ്റിമുലൈ വരുന്നു അതിനെ ഒരു റിസെപ്റ്റർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു റിസെപ്റ്റർ അതിനെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ വഴി ഇൻ്റർ ന്യൂറോണിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വഴി പ്രതികരിക്കേണ്ട മസിലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആറ് പാർട്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനകത്ത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് റിസെപ്റ്റർ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ റിലേറ്റഡ് മസിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റിമുലേസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദെൻ റിഫ്ലക്സുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് സാധാരണ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനൊക്കെ സ്പൈനൽ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സ്പൈനൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ സഡൻ വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് ഹാൻഡ് വെൻ ആക്സിഡൻറ്റലി എ ഹോട്ട് ഓബ്ജെക്ട് ടച്ചസ് അവർ ഹാൻഡ് കയ്യിൽ ഒരു ചൂടുള്ള വസ്തു തട്ടിയപ്പോൾ അറിയാതെ തട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ പിൻവലിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സെർബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകളുണ്ട് ചില റിഫ്ലക്സുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെർബ്രമാണ് അപ്പോൾ സെർബ്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്സുകളെയാണ് സെർബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിഫ്ലക്സാണ് നമ്മുടെ ഐ ബ്ലിങ്കിങ് നമ്മൾ കണ്ണ് ചുമ്മുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മും അപ്പോൾ ഇത് ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ കേന്ദ്രം സ്പൈനൽ കോഡല്ല അത് സെർബ്രമാണ് എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പെരിഫറൽ നെർവോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഓട്ടോണോമോസ് നെർവോ സിസ്റ്റം എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഈ ഓട്ടോണോമോസ് നെർവോ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റവും പാരാ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റവും അതിനകത്ത് ഈ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നോ പാരാ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം അതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ സിമ്പതറ്റിക്ക് എന്നതിനെ പാരാ സിമ്പതറ്റിക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം അതിനെ കുറയ്ക്കും ഇനി ഈ സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റം അതിനെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ചില ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയവും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും കണ്ണിങ്ങനെ തുറച്ചു വരും പിന്നെ വരുന്നത് ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം വളരെ വേഗത്തിലാവും കൂടുതൽ എയർ അകത്തേറ്റെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമായി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടും ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഉണരാൻ ഉണരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോണുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്
ദെൻ ട്രക്കി സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമലായി മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നാലാമത്തത് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ അതാണ് നോർമൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അവസ്ഥ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഭയപ്പാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയം നമ്മൾ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഒന്ന് സെലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെലൈവയുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടും അത് ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കം നോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് അതുവരെ അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഫുഡ് എത്താൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവെർട്ടർ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ അതും ദഹനത്തിൻ്റെ പേരിലും അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ബിക്കം നോർമൽ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു കാരണം ഫുഡ് എത്തി തുടങ്ങി ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടോ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെലൈവ ഡിക്രീസസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം കാണാം ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്റിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്ലോവിലാവും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് ദെൻ പെരിസ്റ്റാൾസിസും സ്ലോ ഡൗൺ ആവും മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കാണ് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക്ക് അതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് പെടാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണാം യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ചുരുങ് ചുരുക്കുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കാണ് അതിനെ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക്കാണ് ഇതുകൂടെ കൂടെ നമ്മൾ അതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്യൂപ്പിൽ ട്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നത് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് സ്റ്റോ സ്ലോ ഡൗൺ ആക്കും ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ ആക്കും യൂറിനറി ബ്ലാഡർ റിഗൻ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും അല്ലേ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് നോർമലാക്കും ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി നോർമലാക്കും യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കോൺ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം എഴുതാത്തതുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് സെലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സെലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും അതേസമയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭയപ്പാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പീപ്പിൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ട്രക്കിയ കോൺട്രാക്ട്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമലാക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കുന്നു ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ നെർവോ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നെർവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നെർവോ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആണ് ആദ്യം ഇത് കണ്ടെത്തിയ സൈ ഡോക്ടറുടെ പേരാണ് അൽഷൈമർ അപ്പോൾ അൽഷൈമർ കണ്ടെത്തിയ പലതരത്തിലുള്ള മറവി രോഗങ്ങളുണ്ട് ഡിമെൻഷ്യകളുണ്ട് അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതരം ഡിമെൻഷ്യാണ് ഈ അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ അതിനെയാണ് അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ നെർവ് ടിഷ്യൂകളിൽ 
ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ന്യൂറോണുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു നാഡീകോശങ്ങളുടെ ഒരു ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതരം ഗാംഗ്ലിയോൺസ് നശിച്ചു പോയത് ഫലമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പാമൈൻ എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡോപ്പാമൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അസിറ്റൈൽ കുളിൻ പോലെ ഡോപ്പാമൈൻ ഡോപ്പാമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്ററിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡോപ്പാമൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് ഇവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചു പിടിച്ചാൽ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറുഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് മസിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഷിവറിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരം ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രഫ്യൂസ് സലൈവേഷൻ കൂടെ കൂടെ വായിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഉമിനീര് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാര രോഗം കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറുഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇറുഗുലർ ഒരു ക്രമരഹിതമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആവശ്യത്തിനല്ല കൂടുതലായിട്ട് എപ്പിലെപ്സി ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ എപ്പിലെപ്സിയുടെ സിംറ്റം നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് മാസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ക്ലഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഫോളോയിങ് വിസ് ദ പേഷ്യൻ ഫാൾസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഈ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മസിലുകൾ കോച്ചി പിടിക്കും മാസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരും പിന്നെ പല്ല് കടിക്കും ക്ലഞ്ചിങ് ഓഫ് ടീത്ത് പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ അൺകോൺഷ്യസ് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ റിവ്യൂ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്